ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெட் நியமன தெரிவு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு சிலபஸ் வைஸாக கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்தபடி பார்த்தோன்னா யூனிட் ஒன் அண்ட் யூனிட் டூ ரெண்டு யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் என் ஸ்க்ரீன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூனிட் த்ரீயில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் லேப்பாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்த்துட்ருக்கோம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் டாப்பிக்லாம் நம்ம நடத்தி முடிச்சாச்சு அந்த வீடியோவும் பார்க்காதவங்க என் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா லேப்லாஸ் டென்ஸ்ஃபார்மில் ப்ரீவியஸ் டூ கிளாஸஸில் வந்து ஃபார்முலாஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லேப்லாஸ் டென்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில்லைக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் பட்டனு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸ்னால் வரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் மற்ற ப்ராப்ளம் கொடுத்தா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் லேப்லாஸ் ஆஃப் டீ இன்ட்டு காஸ் போட்டி அதாவது லேப்லாஸ் எடுக்கணும் நம்ம டீ இன்ட்டு காஸ் போட்டிக்கு எடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம் ஆல்ரெடி டி இன்ட்டு காஸ் ஏ டி அதோடைய ஃபார்முலா பார்த்தோம் அதுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்தால் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஃபார்முலாஸ் தெரியும் இது எப்படி அந்த ஃபார்முலா மேக் ஆயிருக்குன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இது கொஞ்சம் டெரைவ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதாவது எஃப் ஆஃப் டீன்ட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் சம்திங் வரும் அது ஃபுல்லாக டெரைவ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இந்த டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தனித்தனியாக பார்த்தோன்னா டி பவர் எண்ணுக்கு பார்த்தோன்னா என் ஃபேக்டரோட பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் காஸ்ட் டேர்மில் காஸ்ட் டேர்முக்கு பார்த்தோன்னா காஸ் ஏடி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எஸ் டோட பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் அதை டெரைவ் பண்ணி நம்மளுக்கு எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டபை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தான் ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணால் டிக்கு டி அப்படி இருக்குது ஏர் கிடத்தில் ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ ஏர் கிடத்தில் ஃபோர்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கணும் அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்னால் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்னால் சிக்ஸ்டீன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு டேரெக்டாகவே ஆன்சர் போட்டலாம் நெக்ஸ்ட் லேப்லாஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் டி இ பவர் டி இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் இதோடைய ஃபார்முலாவும் லேப்லாஸ் ஆஃப் டி பவர் என் இன்ட்டு இ பவர் ஏடினா என் ஃபேக்டர் டட் பை எஸ் மைனஸ் ஏதோ ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் என் ஃபேக்டர் நம்ம என்ன சொன்னோம் டி பவர் என்னா என் ஃபேக்டர் டட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு தெரியும் இ பவர் ஏட்டினா என்ன சொன்னோம் இங்கே ப்ளஸ் ஏனா இங்கே மைனஸ் ஏன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எஸ் மைனஸ் ஏன்னு கிடைக்கும் அப்போ இங்க இருக்கிற எஸ்ல வந்து போய் இந்த எஸ் இருக்கிறது எஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணா அப்ப இந்த டேர்ம் என் ஃபேக்டரோட பை எஸ் மைனஸ் ஏ ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல என்னோட வேல்யூ டூன்னு இருக்கு ஏவோட வேல்யூ ஒன்னு இருக்கு அப்ப அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணா டூ ஃபேக்டரியோட பை எஸ் மைனஸ் ஒன் தோல் கியூப் அப்ப டூ பை எஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப் அப்படின்னு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் லேப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் டூ டி இன்ட்டு சைன் த்ரீ டி இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா சேம் அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இ பவர் இ பவர் ஏ டியா இங்கே இ பவர் ஏடினா இந்த ஃபார்முலா தெரியும் ஒன் டட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ அப்போ நெக்ஸ்ட் சைன் ஏ டிக்கு என்ன தெரியும் ஏ ரட பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தெரியுமா அப்போ எஸ் இருக்கிற இடத்துல இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுமா இந்த எஸ் மைனஸ் ஏவை எஸ் இருக்கிற இடத்த சப்ஜி பண்ணால் அப்போ ஏ ரட பை எஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதாவது இந்த இடத்துல வேறு டேம் இந்த இடத்துல இது ஏ இது பி அப்போ இது பின்னே வச்சுக்கலாம் இதில் போய் சப்ஜி பண்ணால் பி ரட பை எஸ் மைனஸ் ஏ தோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா கிடைக்கும் இப்போ பியோடைய வேல்யூ த்ரீ ஏடைய வேல்யூ டூ அப்போ த்ரீ ரட பை எஸ் மைனஸ் டூ தோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைன் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் டேரெக்டாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் லேப்லாஸ் ஆஃப் டி கியூப் ப்ளஸ் டூ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ தனித்தனி
இப்போ இது இதுக்கு மேலே நம்ம நார்மலாக சைன் ஏடி காஸ் ஏடி அதாவது அதே மாதிரி ஏவுடைய வேல்யூ எது கொடுத்தாலும் சைன் டி சைன் டூ டி சைன் த்ரீ டி இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா சொல்லலாம் காஸ் டி காஸ் டூ டி காஸ் த்ரீ டி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம லேப்லாஸ் பார்த்துருக்கோம் பட் இது பவர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்குலாம் லேப்லாஸ்லாம் நம்ம பார்த்ததில்லை அதனால் இந்த பவர்ஸை வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸுக்கு கொண்டு வரும் சைன் டி சைன் டூ டி த்ரீ டி இந்த மாதிரி வேல்யூஸு சப்சிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதே மாதிரி காசுக்கும் காசுக்கும் சப்சிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து லேப்லாஸ் போட்டு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் பட் இந்த மாதிரி டேர்முக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து போட தேவையாது அதனால் இந்த டேர்மை வந்து பார்த்தோன்னா சேஞ்ச் பண்ணி தான் நம்ம எடுத்துடணும் இப்போ இதை காஸ் க்யூப் டி வர்ற மாதிரி ஃபார்முலா என்னென்னா காஸ் த்ரீ டி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ காஸ் த்ரீ டி என்னது ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் க்யூப் டி மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு காஸ் டி இந்த ஃபார்முலாவில் தான் காஸ் க்யூப் டின்னு இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு காஸ் க்யூப் டி மட்டும் தான் வேணும் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போனால் காஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு காஸ் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் க்யூப் டி காஸ் க்யூப் டி தான் வேணும் அப்போ ஃபோர் டெனாமீட்டர் கொண்டு தான் ஒன்டட் பை ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு காஸ் டி ஈக்குவல் டு காஸ் க்யூப் டி இப்போ இந்த காஸ் க்யூப் டிக்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ லேப்லாஸ் ஆஃப் ஒன்டட் பை ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ டட் பை ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் டி லேப்லாஸ் உள்ளே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன்டட் பை ஃபோர் காமனாக வேலை எடுத்துட்டா லேப்லாஸ் ஆஃப் காஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ டட் பை ஃபோர் இன்ட்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் காஸ் டி நம்மளுக்கு காஸ் ஏடியோடைய ஃபார்முலா தெரியும் எஸ் டட் பை எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் டட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தெரியும் ஏ இருக்கிற இடத்துல த்ரீனு இருக்குது அப்போ எஸ் டட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னால் நைன்னு டேரெக்டாக எழுதுது நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஏ இருக்கிற இடத்துல ஒன்றுன்னு இருக்குது ஒன் ஸ்கொயர் டேரெக்டாக போட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு இதுவும் இப்போ வந்து இப்படியே விட மாட்டாங்க இப்படியே சொல்யூஷனில் நம்மளுக்கு இருக்காது இதை சிம்பிளை பண்ணி தான் சொல்யூஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்சியும் எடுக்கணும் பட் டினாமெட்டில் ஃபோர் இங்கேயும் ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஓகே அதை எடுக்க தேவையில்லை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ இதில் எல்சியும் பார்த்தோன்னா இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தேவைப்படுது இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் தேவைப்படுது அப்போ மாற்றி மெல்வே பண்ணால் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் டிவிட பை ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் உள்ள இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி செவன் எஸ் டிவிட பை ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இண்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இதில் வந்து பார்த்தோன்னா எஸ் க்யூப்பும் இந்த டேர்ம் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் எஸ் க்யூபு இது இதையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஃபோரை காமனாக எடுத்துகிட்டா எஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன் எஸ் டிவிட பை இன்னும் டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் இந்த டினாமீட்டர் ஃபோரும் நியூமரேட்டர் டேர்ம் ஃபோரையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிடும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டா நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து எஸ் காமன் எடுக்கலாமா இப்போ எஸ் காமன் எடுத்துலாம் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் டிவிட பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இப்படி தான் சொல்யூஷன்லாம் கொடுத்துருப்போம் நாலு ஆப்ஷனில் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்ப்போம் லேப்லாஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் டி இது ப்ராப்பர்ட்டி லேப்லாஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ப்ளஸ் லேப்லாஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது லீனிய ப்ராப்பர்ட்டி தான் நெக்ஸ்ட்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் சி இண்டி எஃப் ஆஃப்டி சி இண்டி எஃப் அப்படின்னா இது வந்து சி ஃபார் கான்ஸ்டன்ட்டு வேல்யூஸ் வந்து எந்த வேல்யூஸ் வேணா இருக்கலாம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம லேப்லாஸ்க்கு வெளியில் போட்டலாம் அதுதான் சொல்கிறாங்க அப்போ ஈக்குவல் டு சி இண்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப்டி இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏடி டி எஃப் ஆஃப்டினா எஃப் பார் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஏ இது ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி லேப்லாஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏடினா ஒன்றட பை ஏ இன்ட்டு எஃப் பார் ஆஃப் எஸ் டட பை ஏ இது சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் எஃப் டேஸ் ஆஃப்டினா எஸ் இன்ட்டு எஃப் பார் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு லேப்லாஸ் ஆஃப்
அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏவோட வேல்யூ எதை வேணால் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தா எப்படி லேப்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போடுறது ஓகேவா சைன் த்ரீ டி சைன் டூ டி இதுக்கு முன்னாடி தனித்தனியாக பார்த்தோம் அதாவது அடிஷன்லேயும் சப்ராக்ஷன்லேயும் இருந்துச்சுன்னா தனித்தனியாக பார்த்தோம் டேரெக்டாக லேப் லாஸ் போட்டு இந்த டேர்முக்கும் இந்த டேர்னுக்கு தனித்தனியாக எடுத்துடுவோம் இது இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்முமே மல்டிப்ளேஷனில் இருக்குது மல்டிப்ளேஷன் தான் டேரெக்டாக நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி வர ஃபார்முலாஸ் எதுன்னு யோசிக்கணும் நம்ம ரெண்டுமே சைனாக வருது ரெண் இந்த மாதிரி ரெண்டுமே சைனு இல்லை சைன் ஒன்று காசு ஒன்று இல்லை காசு ஒன்று சைன் ஒன்று காசு ஒன்று காசு ஒன்று இந்த மாதிரி வந்தாலும் நம்மளுக்கு போட தெரியணும் இப்போ இந்த மாதிரி வர டேர்ம்ஸ் எதில் வரும்னா நம்மளுக்கு டிக்னாமெண்ட்டில் ஒரு தெரியும் சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இந்த இதுக்கு இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் சைன் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பி காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பிக்கு காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பின்னு தெரியும் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டுமே சைனு ரெண்டுமே சைன் வர டேர்ம் எது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒன்று வருது நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒன்று வருது ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டுமே சைன் வரணும் ஒரு வேலை நான் இந்த ரெண்டு இக்யூஷனை ஆட் பண்ண என்னாவும் இந்த சைனியவும் இந்த சைனியவும் கேன்சல் ஆகிடும் காஸ் டேர்மில் வந்து நின்றுடும் ஓகேவா டூ இன்ட்டு காசு ஏ காசு பின்னு வந்துடும் அப்போ ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்போ சப்ராக்ட் பண்ணும் சப்ராக்ட் பண்ண என்ன வரும் இந்த இடத்த சப்ராக்ஷன் போட்டால் மைனஸ் இன்ட்டு சைனிய சைன் பி மைனஸ் காசிய காசு பி மைனஸ் சைனிய சைன் பின் வரும் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஆனால் சைனில் கிடச்சிரும் ஆனால் மைனஸ் டேர்ம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு சைன் ஏ சைன் பி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ அந்த மைனஸ் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது அதனால் என்ன பண்ணலாம் மாற்றி சப்ராக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த டேர்மு மைனஸ் ஆஃப் இந்த டேர்ம் அப்படின்னு போட்டால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இந்த டேர்ம் ப்ளஸ் ஆயிரும் நடுவில் ஒரு மைனஸ் வருமா இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிட்டு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டுன்னு வரும் ஓகேவா இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் நம்ம ஓகேவா ஒரு வேலை நீங்கள் உங்களுக்கு சைன் ஏ காசு பி அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா சைன் ஏ காசு பி எதில் வருது இந்த ரெண்டு டேர்மில் வருது அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும்னா இந்த ஆன்சர் வேணும்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் போதும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிரும் இந்த டேர்ம் கிடச்சிரும் ஒரு வேலை காசு ஏ சைன் பி வேணும் காசு ஏ சைன் பி இதில் தான் இருக்குது காசு ஏ சைன் பி வேணும்னா என்ன பண்ணுன்னா இந்த ரெண்டு டேர்மையும் சப்ராக்ட் பண்ணலாம் சப்ராக்ட் பண்ண என்ன ஆகும் இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிட்டு இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் காசு ஏ காசு பி ரெண்டுமே காசில் வேணும் சேம் அதே தான் இதில் அப்போ என்ன பண்ணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மட்டும் போதும் இந்த ரெண்டு டேர்ம் கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி கேட்டாலும் இந்த ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இந்த சே இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் சைன் ஏ சைன் பி அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அதனால் நான் இதிலருந்து இதை சப்ராக் பண்ணி எழுதியாச்சு ஒன்றோட பை டூவை இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்போ இங்கே சைன் த்ரீ டி இன்ட்டு சைன் டூ டி அப்போ ஒன்றோட பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பியா ஏவோட டேம் த்ரீ பியோட டேம் டூ அப்போ த்ரீ டி மைனஸ் டூ டி மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பினா த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ டி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து வெறும் டீம் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஃபைவ் டின்னு கிடைக்கும் ஒரு வேலை சார் சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது நெகட்டிவில் வந்துருச்சுன்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா காஸ்க்குள்ளே நெகட்டிவ் டேம் இருந்தாலும் வெளியில் வரும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறி வரும் எப்படின்னு சொல்கிறோம்னா காஸ் ஆஃப் இப்போ இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க டூ டி மைனஸ் த்ரீ டி இப்படி சப்ராக்ட் பண்ணும்போது காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி அப்படின்னு கிடைக்குது காஸ்க்குள்ளே மைனஸ் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வெளி வரும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இதுவே சைன்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இப்படி சைன்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் இன்ட்டு சைன் டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன்றோட பை டூ எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன்றோட பை டூ இன்ட்டு காஸ் டி மைனஸ் ஒன்றோட பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் டி லேப் லாஸ் அப்ளை பண்ணால் லேப் லாஸ் ஆஃப் ஒன்றோட பை டூ இன்ட்டு காஸ் டி லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி லேப் லாஸ் ஆஃப் சி இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு லேப் லாஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி அதாவது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துரும் அந்த படி பார்த்தோன்னா இதில்
இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெ